Dear students, in this topic, we shall discuss the mechanism of lung ventilation in birds. The bird's respiratory system consists of lungs and air sacs. The number of air sacs in birds may be 7 or 9. These air sacs include two posterior or abdominal air sacs, two anterior thoracic or cranial air sacs, two posterior thoracic or caudal air sacs, and two cervical air sacs which may not be present in some birds. Yehi wajah hai ke jo seven ya nine ka difference hai, wo isi ki wajah se hai. And they include one intraclavicular uh, air sac. Ye jo interclavicular air sac hai, ye tadad mein ek hoti hai. Dear students, now we shall discuss the respiratory cycle of a bird. In birds, it takes two ventilation cycles to move air through the entire respiratory system. In this way, the inhaled air remains in the respiratory system for two complete inspiratory and expiratory cycles before it is fully used and then exhaled. Is may do inspiration or do expirations involve hoti hai. Hum pehle first inspiration ko discuss karenge. During the first inspiration, the in, in, inhaled air enters through the nostrils and passing through the larynx, it enters the trachea. From the trachea, air does not directly enter to the lungs. Air rather travels to the posterior abdominal air sacs. Simultaneously, a small amount of air passes through the posterior air sac to the lungs through the ventrobronchi and dorsobronchi. So, this birds ke inspiration mein ek difference hai. Ke pehle air jo inspire hoti hai, wo jati hai abdominal air sacs mein aur usi inspiration ke work abdominal air sacs se ventro aur dorsobronchi ke zariye se air ka ek portion lungs mein bheja jata hai. In the lungs, the ventro and dorso bronchi divide to form small diameter para bronchi and air capillaries. Ye jo para bronchi hain, inko blood capillaries badi tadad mein supply ki jati hain. Ye jo air capillaries hain, these are the sites which are the sites of gas exchange jahan pe oxygen absorb ki jati hai aur carbon dioxide blood se uh, outgoing air ke liye shamil ki jati hai. Now, is se agla cycle, us mein first expiration aati hai. The spent air in the lungs flows out of the body through trachea. Trachea ke raaste, jo uh, used air hai lungs se, first expiration ke work direct bahir jati hai. And this air from the lungs, which it is replaced by fresh air, which is present in the posterior air sacs. Posterior air sacs, the first inspiration ke work air enter hui thi, abdominal air sacs, the first expiration ke work lungs may enter. This is the expiration ke work bhi lungs ko fresh air. Mil rahi hai. Here, students, this is the second inspiration, then fresh, fresh air again enters the posterior sacs. Lungs also receive fresh air from the abdominal sacs, replacing the used air. But, the displaced air hai lungs se, that does not go directly out from the trachea. Because, it cannot exit through the trachea, because fresh air is flowing inward. Is ki bajaye, ye jo spent air hai, it moves from the lungs and enters the anterior thoracic air sacs. Now, second expiration hoti hai. So, air moves out of the cranial or anterior thoracic sacs. Ye move out karti hai. 
और बाहर निकल जाती है और इसके साथ लंग्स में जो एयर मौजूद होती है वो भी बाहर निकलती है दिस फ्लोज आउट थ्रू दी ट्रिकिया फ्रेश एयर विच इज प्रेजेंट इन दोस्टीरियर एबडोमिनल सेक अगेन एंटर्स दी लंग्स फॉर गैस एक्सचेंज इस तरह से सेकेंड एक्सपायरेशन के वक्त भी फ्रेश एयर लंग्स को सप्लाई की जाती है डियर स्टूडेंट्स नाउ वी शेल सी हाउ द एयर फ्लो इज मेनटेन्ड ड्यूरिंग दीज इंस्पायरेटरी एंड एक्सपायरेटरी साइकल्स एयर इज मूव्ड इन एंड आउट ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू प्रेशर चेंजेस इन द एयर सेक्स मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है वो प्रेशर चेंजेस हैं एयर सेक्स में बर्ड्स के पास कोई डायफ्राइम नहीं होता कि वो मूवमेंट देता रहे कि लंग्स में किसी तरह से नेगेटिव पंपिंग प्रेशर क्रिएट किया जा सके ऐसा नहीं है तो एयर सेक्स के ऊपर जो प्रेशर चेंजेस हैं उनकी वजह से रेस्पायरेटरी सिस्टम में एयर की इन एंड आउट मूवमेंट होती है थोरेसिक मसल्स इसमें रोल प्ले करते हैं विच कॉज दी स्टर्नम टू बी पुस्ड आउटवर्ड दिस क्रिएट्स टर्नम की ये जो मूवमेंट है आउटवर्ड दिस क्रिएट्स ए नेगेटिव प्रेशर इन दी एयर सेक्स कॉजिंग दी एयर टू एंटर दी रेस्पायरेटरी सिस्टम सिमिलरली एक्सपायरेशन इज ऑल्सो नॉट पैसिव it requires certain muscles to contract to increase the pressure on air sacs and push the air out dear students birds ka jo respiratory system hai that is more efficient than mammals it transfers more oxygen with each breath unidirectional air flow of fresh air ensures that air or fresh air passes over the respiratory epithelium during both inhalation as well as exhalation it enables near continuous state of gas exchange within the lungs aur yahi wajah hai ke lungs is tarah se jab inke upar se fresh air flow karti hai to jo bhi inhaled air hoti hai usme se takriban 90% available oxygen ko absorb kar liya jata hai 